珍珠港，呃，在一九四一年十二月七号以前呢、啊，它是夏威夷最大的一个天然港口。在那一天的空袭过后，它变成了世界历史上非常重要的一页。不管是历史课本，或者是透过电影，美国人很懂得把这个地方传递出来，传递它出和平震撼的那一面啊。或多或少，我们也都读过的，发生在夏威夷，改写《第一次世界大战》诶，珍珠港诶事件。这不是为了读册，为了考试，嘛，不是看电影解散了解到的。看到这，真侪美女，真侪引导的帅哥，他们家里谈恋爱。对于珍珠港事件，咱可能看他怎样，日本偷袭这个美国，促使这个美国呢，加入什么，也移除了世界大战的这个战争局面了。但是呢？当你实际上哦，打开来这个收窄偷的，其实你得在发现这个收窄其实较碎、较安静。来到了夏威夷这边呢，其实，在夏威夷的岛上面呢，我们常常呢啊，看这个是什么？看看这个是什么？这个是鱼雷啊啊！在珍珠港，其实呢，沾染了非常多的军舰啊，还有一些呢，当时战争所留下来的这个模型，或者是它只剩下的可能。呃，这个鱼雷啊，为的是什么？为的都是纪念当时在啊、呃、这个珍珠港发生的时候，一九四一年真实发生的事件，对美军造成的伤亡影响，竟然是这么的惨烈。来到这边，没有一个人不蓦然心目当中就出现了那种震撼，想到当时的军人们被杀害的情况，我一直觉得，我常觉得有一句话是没有国哪里有家，那这个国呢，其实。很多时候是靠军人来保护的，所以我对他们有一定的尊敬。珍珠港呢，它所留下来的很多的军舰，全部呢都是呢，呃，在这个附近呢都是退役下来哦，不是真的留下来，是退役下来的啊，呃，应该说退役下来比较好哦。这里呢有好几个历史景点呢。呃，在这边呢，有包括亚历山大号战争纪念战舰纪念馆，还有呢，破分舰潜舰公园，那包含了这个什么密苏里号啊、太平洋航空等等呢，几乎把当时不管是参与作战也好，不管是退役下来的也好，我们全部都把它留在了这个珍珠港。除了来纪念珍珠港被偷袭的事情之外，也能够让所有的人看到美军在当时的伤亡的惨烈。包含了战争的可怕，包含了当时美军强盛的武力，也告诉你我不是一个很好惹的国家。这是真的退下来的，还可以插电。呃，当然是真的退下来的啊，这个可见的，呃，这个对历史不了解啊。我常觉得美国是一个极度自由民主的国家，虽然有时候也会觉得有一点狂妄与自大。但是呢，这有时候是相辅相成的。你看看，所以来到这边，我们有幸呢就能够参观这些军舰，有没有啊？一个国家，拜托、哦，他哪敢把他的那个军力武力呢展示给你看？代表是什么？我有更新更好的啦，啊，所以我现在给你看我退役下来的。所以有时候我们常像我们以前当兵的时候，有时候这个战车修了再修，再看什么二战留下来的战车哦，我天哪，这都不知道能不能开，看了都害怕哦。所以美国在这一点就真的是比较强势嘛，他告诉你，他展示出来都是退役下来的啊，我不矮哦，那个空我不矮的，他厉害，阿雷公阿基玛你正在服役的，他哪敢让你看？哦，那不就是秘密全部都被看光光了，对吧？那所以我才觉觉得哦，战争的可怕，在美国现在也出现了比较极端的呃声音哦，很多人呢对于军人的不尊重。哦，也常常出现这个情况哦。他们对于呢战争也没什么了不起，那个就是呢没有参与过战争的人在讲的话哦。呃，很多人都是这样子哦，你个也不参与鬼啊哈，其实战争很可怕的哦。我让的先呢，那你根本也没有参与过，你你讲那些，怎么这就磨灭了很多曾经为国牺牲或为国奉献的人们啊？历史嘛，历史在不同的产物底下总是会制造出很多不一样的事件，对这些事件呢？也许不一定合理，也也许不一定公平，也许可能很残忍，但这就是人的社会，人的世界啊、哦。每一段它都会留下历史，我们把不好的去除掉，我们把好的又留在心中，对吧？在美国啊。
，夏威夷这个地方，我想如果他在海岛其实说是第一名啊，应该也没有人敢说他是呃第一名哦。有个操场，我放了吧？操场呀，啊、哦，那个就是奥巴马的高中的母校，它的名字叫做普纳霍。我们孙中山先生，他的母校是哪里？马斯蒂亚。因人而异，学长学弟的关系有没有？这个学校比哈佛大学还有名。这里好好，非常非常有名的夏威夷。大学搁较有名，伊读到这哇，高中读到这，后壁的所有的名校，你还没毕业之前，所有的申请书都寄去你家来啊，讲来拜托来读我家，哈佛啦，什么，还有那个叫什么啊，反正很多啦，什么什么微博啦哈，拢寄这来，请伊来念，因为这是最棒的学校。好，来各位看到这个就是我们的太平洋军人公墓了哈、哦。好，各位看到了那个有没有？我看了不？这个这个黑东西，这个人哦，哎，名我吧，龙天呢哈，每个都，而且我就跟您报告过了，没有任何的阶级，全部人通通葬在这里，三万多个人全部葬在这里哈、哦。你会发觉他们蛮隆重的，很庄严，但是不会阴森森的有没有？这中西文化的不同啊。呃，咱确定的导游讲诶，不对啊。其实来到这边，你不会感觉到阴森森的哦。这可能是在于这一种对于公墓的处理方式，宗教呃几方式不太一样了。处理出来的地方呢，也就不太一样。美军国家太平洋军人公墓是第一次世界大战、二次世界大战、韩战及越战当中壮烈牺牲的五万多名的军人跟军眷，他安息之地。他们的昵称呢是，呃，潘去碗是取自于七万五至十万年前所形成巨型火山口的地方啊，哦，这个时候在又把它称为叫潘去碗。更确切的说，这个公墓的下位名称呢叫做什么？潘碗呢？中烈山的意思啊。所以这有时候你自己想想看呢、啊，从一战到二战到现在，这些军人的公墓，他们不管美国。到现在是哪一个是共和党是民主党去做国家的执政？但是你注意看看，这一些军人们，他们当时为了这个国家奋战所打下来的汗马功劳啊，我觉得还是不容抹灭的哦。毕竟人们现在生活在这么平和的社会当中，能过过。安安居乐业的生活，谁愿意去过战争的生活？所以你看，美国无论如何历届到现在，军人在美国人民的心中还是不可磨灭的地位，还是留下了这么多足以纪念、告诉人们战争的可怕。这些人为了战争而牺牲的啊。那安琪在这边的达官显要，来自于一九六二年、二零一二年在美国参议院为夏威夷长达发生五十年的呃这个呃呃呃参议员哦。还有呢，太空梭升空而爆炸的，在九八六年，七名太空人之一，每年有超过五百万的人来看看这个地方，来缅怀他们。是了哈，州政府，州政府啊，州政府的所在地。好，各位呢，看到我们这个州政府前面有一个铜像啊，这位是谁呢？这位是我们夏威夷的一位，这个当时在一八二零年呢移民到夏威夷来的一位神父，他的是日内瓦人啊、哦，他的名字叫做德明神父啊、哦。他呢，当时我们这里流行那个叫什么传染病，叫做麻风病，会死人的啊、哦。他呢，发挥他的大爱，在我们的外岛盖了一个麻风病院，他把所有的麻风病人会传染嘛哦，大家惊噶呢哈。猛弄关呢，无爱互伊买物件，吼、哦，猛弄啊关，就他会饿死啊，就后来把这些麻风病人送到外岛去，他就教他们怎么样去种田，怎么样自给自足。最后四十九岁的时候，他也传染到麻风病。你看他左边眼睛瞎了，哦，左手锯掉了，右手剩下三根手指头，这是最后他要死掉之前的最后的遗容，好、哦。所以夏威夷人非常的感念他，认为他是很有大爱哈，给他取成为圣人。所以在我们州政府前面摆一位这个铜像，他是我们夏威夷的圣人。
。好 ，OK， 来各位看一下上面有没有一九五九有没有？看到那个牌子有没有？它是一九五九成为美国第五十个州夏威夷啊。你知道夏威夷前面那个州是谁？四十九个州，北气的高哎，都觉得都有压力呢。哪一个地方？阿拉斯加啊，是苏联卖给美国的，哈，七百万美金卖给他，很便宜了哈，好七八百而已哈。那本来是冰天雪地，什么都没有，这个呢，发现什么？石油。发现石油，所以它是全世界石油储藏量最高的国家。美国人唔是戆哦，你不看伊戆戆，伊就上了去搞的，伊的油唔捌咧开挖的。都敢向背，先有巴拉，先有巴拉，中东、打阿拉伯。菲律宾、美西亚来到夏威夷，那个时差的调整其实呢都蛮大的哦，呃，比欧洲还要大哦。那但是、啊、还好啦，呃，这个夏威夷这个这三个字的名字呢，还是让人心动哦。那现在象征的夏威夷在海洋跟火山当中所形成，正面的八根圆柱的棕榈树状，象征的夏威夷的八个大岛。大楼的主体火山盆地呢，等等，这一个是夏威夷的州政府。前面的正面是德明神父的铜像，他是为了给麻风病人传播基督福音，不幸染上染病而死。州政府大楼后面呢，就是伊奥尼拉沟，呃，这个呃，前面是呃州政府，后面是伊奥尼拉沟啊。在有八大岛的夏威夷啊，它这个地方其实也是一开始啊，非常多华人来到。曾经台湾有一阵移民潮啊，是移民到夏威夷来哦。最主要是因为夏威夷的气候啊，其实跟台湾是比较接近的。那你说它热，它当然有时候会很热啊，但是因为它是干燥，所以它这种热感受上就没有像。台湾的潮湿那么难受啊！好，各位，这个右边看到的，一路你们看到了，这个就是危机机海滩啊，就是 Y K K 啊 ，Y K K，Y K K， 这个 Y K K 什么意思呢 ？K K 的意思哈，就是海水不断涌出的意思。所以呢，那海水不断涌出呢，就是代表我们夏威夷很漂亮的海啊。然后呢，这个海水不断不断的涌出来哈。啊，这个呢是一个人工海滩。这个地方是阿纳乌马，恐龙湾是夏威夷欧福岛一个非常知名的付钱圣地，每年大约有三百万名游客来到这边。你知道为什么？因为这里被列为全美十大最漂亮的海湾之一。而恐龙湾三万多年前是一个火山口，几千年前的火山爆发让这里变成了一个半月形的海湾，那满是珊瑚礁的地形，聚集了超过四百种以上不同的鱼类。那这里是夏威夷鱼群种类最多的一处。恐龙湾这个中文的名称翻译呢，是因为两旁高出的这个山头啊，酷似躺着的恐龙啊，因此就把它叫做恐龙湾。恐龙湾独特的地形、建成的海水与多种鱼类的这种，被美国海滩专家评为二零一零年的美国十大海滩排名的榜首啊。来到这边，来到夏威夷，这里。绝对是一个值得我们亲自来看看的地方
，来到夏威夷直接用感觉啊，就是 relax， 就你就是放松就对了啊。帮我轻松，当这里得宾馆。慢慢来去看，这个全世界不管任何一个国家，伊拢会讲，这是呃，比如讲像中国哈兰德，这是中国夏威夷，什么什么东西都要冠上夏威夷两个字。可见的，美国夏威夷在它五十州里面有两个州是不在美国本岛的，是一个阿拉斯加嘛，一个是夏威夷啊、哦。这个这么多人朝圣的地方，尤其是它对日本人的致命吸引力啊，日本人每年是最多亚洲人来到这个地方。的这个民族啊、哦，可见的这个夏威夷有多么的吸引人们来到这边，它美丽的海水，包含现在我们所走到的这个地方叫做喷泉口。在夏威夷，在一九五九年八月二十一号成为美国的第五十个州，夏威夷群岛所组成的，在北太平洋当中，它最大的州是大洋州，距离美国本土。有三千七百公里，所以我刚刚说的，美国有五十个州，有两个不在美国的本土啊。你看喷泉口也看到的，然后这个奇妙的地形的喷出来，尤其是我们这一趟的夏威夷，还走了一个很少去的大岛，所以有时候这个行程一推出来，对很多人来讲，哎呦，拜托个逼宫那也要贵，为什么？因为真的有时候行程太特别了。我们来到了夏威夷的欧胡岛，我们还坐了一段的飞机，这个飞机票非常的贵，飞到了大岛去啊，这个也是比较市场上非常非常少人去安排的。夏威夷是距今最近加入美国的州份呢，与美国其他的各州有明显的区别。它除了是美国最南方的一个州之外，也是美国。唯一一个全部位于热带的州，它与阿拉斯加是美国各州当中只有仅有两个没有跟各州相连的州，也是美国唯一一个没有任何土地位在美洲大陆的州。这里是夏威夷，它也是世界上拥有最多濒临物种的地方，也是美国唯一生产咖啡具有工业规模的州的一个地方。占地四十二英亩的普里尼西亚文化中心，一个以太平洋岛国原住民村落为主题的文化中心，在这上面啊，写着呢，呃，是南太平洋主要的部分啊，在这一个地方很简单呢、啊，就是让你看看原住民文化，包含了夏威夷、大西地、东加，还有斐济、萨摩亚、纽西兰的毛利，包括马贵斯，七个太平洋上不同种族的岛。文化都叫做普利尼西亚文化，了解不？所以呢，阿罗哈有没有？他们就拿出一个打电话的姿势，你看到、哦、这个这里的男生有没有这种身材嘛、哦？跟台东的普利尼西亚像不像啊？啊、哦，都有一点点的关联哦。
猪头啊，这人肉。所以呢，基本上这个波尔尼西亚都曾经是食人族，但是只有北境他们这个食人的文化流传的比较久，因为北境一直到两百年前才被人家。统治跟才被外面的势力统治跟征服过，所以他们现在他们现在，呃，没有吃人的文化了，但是他们就是以前是吃人的。刚刚讲到他们的他们的打招呼怎么说？布拉比纳卡，布拉代表的是你好的意思，比纳卡是祝你长寿。祝你长寿跟身体健康的意思，因为也代表着希望你不要那么早被吃掉。但基本上，嗯、呃，他们都是让仆人，还有是让那些对村子里面没有贡献的人，然后他们拿来就是煮他们，然后把他们吃掉。所以要，真的要，要努力向上。Let's have fun today, right? And welcome. We're so happy that you made it here to talk. Once again, welcome to talk. Song is a very 